ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஷா டிசைன்ஸ் சின்னதாக பாக்ஸ் போடுறது எப்படிங்கிற வீடியோ ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனாலும் போட்டு காமிக்க சொல்லியிருந்தாங்க வியூவர்ஸ் ஸோ இதை போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் போட்டிருக்கேன் பேஸ் நமக்கு இது கீழே உள்ள பாக்ஸ் மேலே உள்ள மூடி இது இதோட கவர் இது இது சின்ன பாக்ஸ் க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் ஃபோர் பீஸ் ஒயர் தேவைப்படும் இதுக்கு பாருங்கள் கீழே பேஸில் ஃபோர் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபோர் பீஸில் நான் ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அளந்து பார்ப்போம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் இப்போ ஸ்கேல் அளவுனா ஒன்றே முக்கால் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேலில் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்கேலும் முக்கால் ஸ்கேல் கூடுதலாம் ஒன்றே முக்கால் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இங்கே எது பார்த்தீங்கன்னா 23 த்ரீ சென்டிமீட்டர் வருது பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கூட எடுத்துக்கலாம் டேப்பில் இந்த சைடு தான் சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்கும் இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வயரை கீழே ஒன் டூ த்ரீ போட்டுக்கு பாருங்கள் இதில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம எடுக்கணும் ஸ்கேல் இல்லைனா ஒன்றே முக்கால் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க நாலு பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஒயர்ஸ் நமக்கு பேஸில் தேவைப்படும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் தான் நம்ம போட போகிறோம் ரன்னிங் ஒயர் க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கேன் இது தான் ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரில் உள்ள ஒரு சைடு ஒயர் எடுத்துக்கேன் பாருங்கள் இதிலேருந்து இந்த ஒயர் வருது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஒயரை இப்படி ஈக்குவல் ஷேப்பில் மடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரையும் நம்ம இப்போ மடிக்க போகிறோம் இவ்வளோ அளந்து மடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நாட் போட போகிறோம் ஏற்கனவே கூட போட தெரிஞ்சவங்க பேஸ் போட்டுருங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஈஸியாக போடுறதுக்கு இந்த பாக்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு இந்த ஒயரை சரிப்படுத்தி விட்டுக்கோங்க இந்த ஒயர் கொஞ்சம் நெட்டையாக இருக்குது எந்த கூட போடும்போதும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒயரை சரிப்படுத்திக்கணும் ஃபஸ்ட் லைன் போடும்போது மட்டும் நம்ம சரிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்தடுத்து வரும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து செகண்ட் ஒயரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரன்னிங் ஒயர்லேயே தான் நான் ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கூட போட தெரிஞ்சவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ரோல் பேஸ்கெட்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலு பீஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு புது அப்டேட்ஸ் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் கிடைக்கும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லா லைனையும் போட்டு முடிச்சுட்டு ஒயர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஈக்குவல் ஷேப்பில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட் லைன் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஒயர் ஒரு பக்கம் நெட்டையாகவும் ஒரு பக்கம் கட்டையாகவும் போயிடும் இப்போ எல்லா ஒயர்ஸும் ஒன்று போல் வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது பெருசாக சிறுசாக இருந்தால் சரி பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லா ஒயரும் கரெக்டாக போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம அப்படியே லென்த்தை மெஷர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி விட்ருவோம் இந்த லென்த் போதும் நமக்கு இப்போ அடுத்து சென்டரில் நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டுக்குவோம் எந்த கூட போட்டாலும் சரி பிகினிங்கில் நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அப்போ சென்டரில் நம்ம ஒரு நாட் போடுறது அதுக்கடுத்து நம்ம பிரித்து விட்ருவோம் ஃபஸ்ட்டில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு எது சென்டர்னு தெரியும் இப்போ மறுபடியும் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறேன் இந்த ரன்னிங் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு நாலு லைன் போட போகிறோம் இப்போ செகண்ட் லைன் போடுறேன் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு தான் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போது ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு கண்டினியூஸாக இப்போ நம்ம இங்கே லைன் போட்ட மாதிரி த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம போட போகிறோம் எங்கேயாவது போய் விழுந்துடும் இப்போ செகண்ட் லைன் போட்டாச்சு இப்போ செகண்ட் லைனில் உள்ள ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விடுறேன் கட் பண்ணியாச்சு இப்போது நாட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போட்டோம் சென்டர் லைனில் இப்போ அப்படியே திருப்பி வச்சு இந்த பக்கம் மறுபடியும் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் 
இந்த வயரை மெஷர் பண்ணிவிட்டு தோர வச்சு உங்களுக்கு நான் போடுறது கொஞ்சம் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ரோல் பேஸ்கட் வீடியோ பாருங்கள் அதில் கொஞ்சம் நிதானமாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ பிகினர்ஸாக இருந்தால் எப்போவுமே ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஒன் ரோல் பேஸ்கட் போட்டு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிராஃப்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் டைரெக்டாகவும் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு வேலை இது நான் போடுறது புரியலைனா அதை போட்டு பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் மூணாவது லைன்லேயும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாலாவதாக ஒரு லைன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் போட போகிறோம் நான் இந்த பக்கமே போடுறேன் இந்த பக்கமும் போடலாம் இந்த பக்கமும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் நம்ம போட போகிறோம் போட்டுட்டு நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறோம் பார்த்திங்களா மேலே வளர்க்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம வளர்க்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ரன்னிங் வயர் இந்த பக்கம் வச்சு நம்ம வளர்க்கணும் இப்போ ஃபோர்த் நாட் போட்டுருக்கோம் ஃபோர்த் லைன் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த லைனோட நமக்கு பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இந்த பேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஃபோர் லைன்ஸ் நம்ம போட்டுட்டோம் பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து மேலே நம்ம எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் சேம் கலர் தான் நான் எடுக்கிறேன் கலர்ஸ் வேறு இருந்தால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரன்னிங் வேர் பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம சென்டர் லைனுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போட்டோம் எந்த பக்கம் நமக்கு ஒயர் கூடுதலாக இருக்கோ அந்த பக்கத்துலேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கம் ஒயர் நமக்கு கூடுதலாக இருக்குது ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை கெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க நான் சேம் கலர் தான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கலர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நான் இதில் ப்ளூ கலர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் க்ரீன் கலரே தான் நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம ஒயர் விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் தான் போடுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு கண்டினியூஸாக நம்ம நாட்ஸ் போட வேண்டிதான் இது ஏணிப்படி முடிச்சில் தான் நான் போடுவேன் உள்ளே பாருங்கள் ஏணிப்படி முடிச்சில் தான் போட்டுப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேஸ் கரெக்டாக மேலே வந்து ஒன்று போல் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக சுற்றி வந்து போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஒன்று ஏற்றி இறக்கி இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப பார்க்க அழகாக வரும் ஒன்று போல் முடிச்சுருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா அது வரலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸாக போகலாம் எனக்கு ப்ரொசீஜர் எல்லாமே தெரியும் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் சொல்லுங்கள் அது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தா அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாக்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு நான் ஒரு சின்னதாக இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் இதே மாதிரி த்ரீ கனர்ஸ்லேயும் வரும் எல்லா கனர்ஸ்லேயும் நமக்கு வரும் இந்த ஃபார்ம் ஆகி போகிறோம் இந்த பக்கத்தில் பாருங்கள் டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வரும் இது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நமக்கு சுற்றி வரும் இது அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வருவோம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே கார்னர் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு கார்னர் செகண்ட் தேர்ட் கார்னர் திருப்பியாச்சு இப்போ ஃபோர்த்தாக உள்ள கார்னர் எப்படி திருப்பணும்னு பார்ப்போம் இந்த முடிச்சு நம்ம எடுத்து விட்டலாம் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸில் ஏன் இப்படி முடிச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா அல்லது நடுவுலேருந்து ஜாயின் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டுக்கு பார்த்திங்களா இதை உழைச்சி விடுறேன் ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஏனிப்படியை முடித்து எப்படி போடுறதுன்னு ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஒயரை எப்படி திருப்பி கொண்டு போடுறதுனு அதையும் காமிச்சிட்றேன் இப்போ இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒயர் இருக்குது இதை விட்டுட்டு இதுதான் நம்ம நார்மலாக கூடையே திருப்புறது இப்படி திருப்பி நம்ம அடுத்து நம்ம வரிசைக்காக நாட் போட்டு கொண்டு போவோம் அதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு இப்போ நமக்கு செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஃபஸ்ட் லைன் இது செகண்ட் லைன் இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக அப்படியே போட்டு இங்கே கொண்டு வரணும் அப்போ லாஸ்ட் நமக்கு முடிக்கும்போது ஒரு முடிச்சு மட்டும் மேலே ஏறி இருக்கும் அதனால் செகண்ட் மெத்தட் ஏன் இப்படி மெத்தடே நான் ட்ரை
அதுக்குள்ள இந்த ஒயரை நம்ம கொண்டு வரோம் இது என்ன ஒயர்னா ரன்னிங் ஒயர் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த ரன்னிங் ஒயரை கொண்டு வந்து இந்த நாட்டை கீழே இழுக்கிறோம் இப்படி இழுத்துட்டு இந்த ஒயரை நம்ம மேலே இழுத்துடுறோம் அடுத்து ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம கீழே பார்க்க கொண்டு வரோம் இந்த இடம் கொஞ்சம் ஏற்றி இறக்கி வந்ததுன்னா அதை நம்ம சரி பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை விக்கீரை தள்ளி விட்டு இழுத்துட்டோம்னா நமக்கு நாட் சரியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஃபுல் லைனாக கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த ஏனிப்படி முடிச்சு வரல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தா பார்த்திங்கன்னா அதையே நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வரலாம் இப்போ செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கேன் இந்த செகண்ட் லைன் அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகி இங்கே எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் மாற்றி போடணும் இந்த ஒயர் இப்படி மடிஞ்சு உள்ள வரும் இப்போ நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டு கொண்டு வருவோம் இந்த நாட்டை உழைச்சி விட்டுலாம் இப்படியே சுற்றி நமக்கு வரும் செகண்ட் லைன் இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சேம் ஏன் இப்படி முடிச்சு போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த ஒயரை இந்த ஃபஸ்ட் நாட் இருக்குது பாருங்கள் இதில் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு இடைஞ்சலாக இருக்காது இதை நம்ம லாஸ்ட்டும் சொருகி விடலாம் இப்போ நான் வீடியோவை காமிக்கும் போது இது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் அதை முதல்லே சொருகி விட்டுருவேன் விட்டுட்டு இந்த சின்ன பீஸை கட் பண்ணி விட்டுருலாம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம அப்படியே போட்டு கொண்டு வரலாம் ஏனிப்படி முடிச்சு ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை வச்சே தான் கொண்டு வரணும் இதே மாதிரி சாதாரணமாக முடிச்சு போட்டு இப்படி கொண்டு வராதிங்க இந்த முடிச்சு வரல அப்படின்ட்டு நீங்கள் சாதாரணமாக இப்படி முடிச்சு போட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக வராது இந்த இடம் இப்படி கேப் விழும் ஸோ எப்போவுமே ஏனிப்படி முடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே போட்டு கொண்டு வந்துருங்க ஃபஸ்ட்டே நார்மலில் போட்டுருங்க அப்படி இல்லைனா ஏனிப்படியில் போடுங்க எது போடுறோமோ அதை தான் நம்ம கடைசியாக போட்டுட்டு வரணும் பாருங்கள் நீங்கள் இதை ரெண்டு மூணு கூடையில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிச்சி போகும் இந்த முடிச்சு சரி இதே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும் பார்க்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் ரன்னிங் வேறு பின்னாடி எடுத்தாச்சு இந்த ரன்னிங் வேறு உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை மடித்து இப்படி நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு மூணாவது நம்ம லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நாலு லைன் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு லைன் போட்டாச்சு இதை அப்படியே வச்சு நம்ம இன்னும் ரெண்டு லைன் போடணும் என்ன ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கேன் சுற்றி நம்ம மூணு நாட் மூணா மூணாவது லைன் போட்டு கொண்டு வரோம் தேர்ட் லைன் வரும் தேர்ட் லைன்லேயும் இதே முடித்தா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் ரெண்டு முடிச்சு ரெண்டு லைன் போடணும் ஃபோர்த் லைன் வர நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக அதே மாதிரி தான் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு முடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் இந்த ஐம்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருங்கிறது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் கூட கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கலாம் அறுபது அல்லது அறுபத்தஞ்சு கூட எடுத்துக்கோங்க நான் மூடிக்கு தான் அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த முடிச்சு உழையாத அளவுக்கு மெதுவாக பார்த்து போடுங்க இப்போ ரன்னிங் வேறு நம்ம கட் பண்ணி விட்டுலாம் கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருவோம் இந்த வயசுலாம் லேசாக ஷார்ப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டி தான் ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் வேறு நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா உள்ளே பாருங்கள் இந்த ஏனிப்படி முடிச்சு இப்படி வந்திருக்கும் பாருங்கள் இப்படியே வரும் பாருங்கள் சேமாக இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்காகத்தான் நம்ம அந்த முடிச்ச யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இப்போது இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே சொருகி விட்டுருவோம் நான் வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்காக ரெண்டு மூணு நாட் தான் சொருகி விடுறேன் நீங்கள் கூடுதலாக முடிஞ்சால் உள்ள சொருக முடிஞ்சால் சொருகி விட்டுருங்க இந்த பூவை விட்டுட்டு ரெண்டாவது பூவில் சொருகுங்க அதே பூவில் சொருகாதீங்க 
சின்னது தானே அப்படின்ட்டு நம்ம கூடையில் வந்து அப்படி சொருக மாட்டோம் இது சின்ன பாக்ஸ் தானே அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதே பூவில் சொருகாதீங்க வராது அது அது உலஞ்சி வந்துடும் அதனால் அதில் சொருகாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒயர் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது கூட கொஞ்சம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்படியே சுற்றி நம்ம சொருகி விட்டு முடிக்கணும் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் உள்ளே சொருகி முடித்து கட் பண்ணியாச்சு இதை உள்ளே சொருகிறத நான் ஒரு ரெண்டு பூ மட்டும் காமிச்சேன் அதுக்கடுத்து வீடியோவில் காமிக்கமில்ல ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால காமிக்கலை இதுக்கடுத்து நம்ம இந்த மூடி போடுறதுக்கு பேஸ் போடுவோம் டோட்டலாக ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவில் போட்டிருக்கேன் டேப்பில் சென்டிமீட்டர் சைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதிலேருந்து செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கிட்டே எடுத்துக்கோங்க நான் சிக்ஸ்டி எயிட் எடுத்துருக்கேன் செவன்ட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்திருந்தேன் இதை மூடி கீழே உள்ள அதுக்கு பாக்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்திருந்தேன் கொஞ்சம் காணலை ஸோ இதை நம்ம சிக்ஸ்டி எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம செவன்ட்டி எடுக்கலாம் அதனால் நான் இதை கொஞ்சம் கூட எடுத்திருக்கேன் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கேலும் கூட கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்கேல் அதை அப்படியே மடித்து இன்னொரு ஸ்கேலும் கூட கொஞ்சம் ஒரு விரல் நீளத்துக்கு கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபைவ் பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு பீஸ் வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஃபைவ் பீஸ் நம்ம டோட்டலாக ஃபைவ் பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஃபைவ் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பீஸ் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பேஸ் போட போகிறோம் நம்ம இங்கே கீழே மூடி எப்படி போட்டோமோ இல்லை இல்லை கீழே உள்ள பாக்ஸ் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் மேலே கவரும் போட போகிறோம் ஈக்குவல் ஷேப்பாக மடிச்சுட்டு இதுலேருந்து தான் நான் ஒயர் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயர் இந்த ஒயர்லேருந்து எடுத்து அளந்து பேஸ் போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கூட எல்லாம் பின்ன தெரியும் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஹவு டு மேக் ஸ்மால் பாக்ஸ்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இந்த ஒயரை மட்டும் நம்ம லைட்டாக சரி பண்ணிக்கலாம் ம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதில் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுட்டு செகண்டாக ஒரு லைன் ஜாயின் பண்ணுவோம் இது செகண்ட் லைன் மீதம் உள்ள மூணு ஒயர்ஸையும் நம்ம இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணும் இந்த த்ரீ ஒயர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஒயர்ஸையும் இதில் நம்ம இதே மா இதே போல் ஜாயின் பண்ணும் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி விட போகிறோம் ரன்னிங் ஒயரை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண முந்தி இந்த ஒயர்ஸ்லாம் எப்போவுமே டைட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைனில் உள்ள ஒயர்ஸ் எப்போவுமே கொஞ்சம் லூஸ் விழும் அதை நம்ம லைட்டாக டைட் பண்ணி விட்டுக்கணும் சரி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அதே மாதிரி முடிச்சும் போட்டு வச்சுக்கணும் சென்டர் லைனு நமக்கு தெரியறதுக்காக ஒரு முடிச்சு இப்போது செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் நாட் போட போகிறோம் இது செகண்ட் லைன் இந்த பக்கமும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பக்கமும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம சேமாக போடுறதுனால எந்த பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போடுறது ஈஸி தான்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ போர் அடிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் அது ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் போகும் அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் செய்து காமிச்சிருக்கேன் அதை எப்படி போடுறதுன்னு மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சில சமயம் பேஸ்லாம் எனக்கு தெரியும்ப்பா ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ செகண்ட் நாட் போட்டு செகண்ட் லைன் போட்டுட்ருக்கோம் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் செகண்ட் லைனில் ஃபைவ் நாட்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ கட் பண்ணி விட போகிறோம் இப்போ மறுபடியும் திருப்பி வச்சு இந்த இடத்துல ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா சென்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு அதனால் திருப்பி வச்சு இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட் லைன் போட போகிறோம் எந்த பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம போடலாம் இப்போ ரன்னிங் ஒயரை வச்சு வளர்ந்துட்டு தேர்ட் லைன் போடுறோம் 
இதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் போட்டுருங்க தேர்ட் லைன் ஸ்டார்டிங் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அடுத்து நம்ம ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம மேலே வளர்க்குறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு இது அப்படியே கண்டினியூவாக போட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்து இந்த வயரை வச்சு அளந்து இந்த வயரை கட் பண்ணி விட்டுணும் இதை வச்சு மெஷர் பண்ணுங்கள் இந்த வயரை வச்சு மெஷர் பண்ணி தான் இந்த ரன்னிங் வயரை கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு லைன் போடணும் இங்கே ஒரு லைன் அப்போ நமக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்துடும் டோட்டலாக ஃபைவ் லைன்ஸ் நமக்கு வந்துடும் அதுக்கடுத்து நம்ம மேலே வளர்க்கணும் இதில் இருப்பதிங்களா ஃபைவ் லைன்ஸ் இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் இதில் வந்துடும் இப்போ தேர்ட் லைன் போடுறோம் அடுத்து இங்கே ஒரு லைன் இங்கே ஒரு லைன் ஃபைவ் லைன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் த்ரீ லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் சென்டர்லேருந்து த்ரீ லைன்ஸ் இது சென்டர் ஒன் டூ போட்டாச்சு இப்போ மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயர் லூஸ் ஆகும்போது டைட் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நான் விரிவாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால டைம் எடுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இங்கே வர கொண்டு வந்து ஃபோர்த் லைனையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் சென்டர் லைன்லேருந்து ரெண்டு லைன் இங்கே போட்டுட்டேன் இப்போ சென்டர் லைன்லேருந்து ஒரு லைன் இங்கே போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது லைன் இங்கே போடணும் நம்ம அதனால தான் நம்ம சென்டர் லைன் எதுன்னு நம்ம மார்க் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லைனா ஒரே பக்கமாக போட்டுகிட்டே போயிடுவோம் அந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் போட்டாச்சு அதுக்கு அடுத்து இங்கே ரெண்டு லைன் போடணும் அதை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பக்கமாக வளர்த்துருவோம் அதனால் எப்போவுமே ஞாபகமாக ரெண்டு பக்கமுமே ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த முடிச்சு அவிழ்த்து விட்டுருலாம் ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ கா அப்படி கொண்டு வருவோம் பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் ஃபைவ் லைன்ஸில் நம்ம பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இது நமக்கு சென்டர் லைன் இந்த இருக்கு இது சென்டர் லைன் இதுலேருந்து ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கூடையே வளர்க்க போகிறோம் மேலே இந்த பாக்ஸை பாக்ஸோட கவர் மேலே வளர்க்க போகிறோம் மூணு சென்டிமீட்டர் மூணு இன்ச் அளவுக்கு மூணு சென்டிமீட்டரில் மூணு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் இது எல்லாமே ரன்னிங் ஒயர் தான் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒயர் இது எப்போவும் போல் நார்மலாக நம்ம நாட் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு இப்போது செகண்ட் நாட் எப்படி நம்ம கீழே பாக்ஸ் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் மேலே மூடியும் போட போகிறோம் கண்டினியூஸாக அப்படியே கொண்டு வருவோம் இங்கே வரும் வந்த பிறகு அதே மாதிரி தான் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு நம்ம முடிக்கணும் உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் ஏற்கனவே நல்லா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் அப்படியே கொண்டு வாங்க வீடியோவை டைமை மிச்சம் படுத்தணுட்டு நான் இப்படி போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வந்து இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு கொண்டு வருவோம் இந்த பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு ஏனிப்படி முடிச்சு காமிச்சிருந்தேன் பார்த்திங்களா இந்த பாக்ஸில் எப்படி போடுறதுன்னு காமிச்சிருந்தேன் இதை நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி இதை அப்படியே போட்டு வரலாம் ஒரு நாட் மட்டும் காமிக்கிறேன் இந்த சுருக்கு விழுது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ஒயரை இப்படி பிடிச்சி வச்சுட்டு இங்கே வர அந்த சுருக்கை கொண்டு வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு இப்படியே சுற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சுருக்கு பூரா நமக்கு போயிடும் அதை ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு மூணு வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரி இருந்தாலும் அவங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இடம் முழுக்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டையும் நம்ம உழைச்சி விட்டலாம் இந்த முடிச்சு போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இதை எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயரில் இதை நம்ம முடிச்சுட்டு இங்கே லாஸ்ட்டை சொருகி விட்டுடலாம் அடுத்து இதை வயரை இப்படி லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏழு படி முடிச்சு போடுறேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதில் புரியலனா கூட இதில் நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்கல்ல இந்த வயர் அப்படி உள்ளே சொருகிட்டு ரன்னிங் வயரை நான் உள்ளே சொருகிட்ருக்கேன் இந்த ரன்னிங் வயருக்கு பார்த்திங்களா இந்த வயரை நான் உள்ளே சொருகிட்ருக்கேன் அடுத்து இந்த வயரை இதுக்குள்ளே போட்டு இப்படி எழுத்து கீழே கொண்டு வரணும் இந்த ரன்னிங் வயர் இப்படி உள்ளே எழுத்துடணும் இப்படி ரெண்டாக மேடாக வரும்போது இந்த இடத்த கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் கீழே தள்ளிட்டு இதை இங்கே இழுத்துடணும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம மூணு லைன் போடணும் 
உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் புரியலைன்னா நீங்கள் நார்மலாகவும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் அது ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எதுனாலும் உங்கள் விருப்பந்தான் இது ஒன்று போல் வரும் அது கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமாக வரும் அவ்வளோ இப்போ செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க இதே நாட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஒரு டைம் நீங்கள் எனிப்படி முடிச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை தான் லாஸ்ட் வர அந்த கூடையோட லாஸ்ட் வர யூஸ் பண்ணும் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாகவே அப்படி மேலே வர கொண்டு வந்துருங்க இடையில் வேறு ரெண்டு மெத்தடையும் கலந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க இப்போ இப்படியே கண்டினியூஸாக கொண்டு வந்து த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம போடணும் இதில் த்ரீ லைன்ஸ் போட்டுருங்க பாருங்க அதே மாதிரி நம்ம த்ரீ லைன்ஸ் போடணும் மூணு லைன் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஒன்று போல் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப டைட் பண்ணணும் நான் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டுட்டேன் இந்த முடிச்சு எல்லாமே ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சி போடும்போது கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க அடுத்து நம்ம இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு மீதி ஒயர் எல்லாம் இப்படி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் மூணு லைன் இருக்கிறதுனால நிறைய ஒயர் இருக்கிறதுனால மூணு லைன்மே நம்ம சொருகி விடலாம் சொருகி விடுறது எப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் போட்டேன் பார்த்திங்களா அதிலே காமிச்சிருக்கேன் இதில் எப்படி சொருகி விடுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் சொருகி விடுங்க நமக்கு மூடி ரெடி ஆகிடுச்சி ஒயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ இந்த பாக்ஸுக்கு இந்த மூடி ரெடி ஆகிடுச்சு கூட ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் ஒரு லைன் மட்டும் நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இதில் நாலு லைன் போட்டிருக்கோம் இதில் மூணு லைன் போட்டிருக்கோம் வேணும்னா கூட ஒரு லைன் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் ஒர்க்கை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க நைன் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் ஒர்க் எல்லாமே அனுப்பி வைங்க அதை பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் ஆர் ஃபிஃப்டீன்த்தில் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் நியூ வியூவர்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷார்ட்டாகவும் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் கீழே அதுக்கான லிங்க் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்